nie zajmuje się malarstwem pokojowym. Raczej się zajmuje malarstwem niepokojowym. To znaczy wynikającym z jakiejś takiej próby spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy niż ta, która jest, że tak powiem, powszechnie lansowana. Tak się trochę zdefiniowałem, że maluję mało i powoli, ale za to nierówno i niedokładnie. Myślę, że gdzieś na takiej krawędzi absolutnego chaosu można zobaczyć, dostrzec takie rzeczy, które w jakiś sposób definiują nasze bycie w świecie w ogóle. Konstruuje w jakiś sposób możliwość odkrycia tych rzeczy, zapamiętania, przekazania innym, to uważam jest jedna z fantastyczniejszych cech definiujących w ogóle człowieka. W ramach poszukiwania drogi do własnej, indywidualnej wypowiedzi postanowiłem jakby redukować formę w swoich pracach. Zajęło to trochę czasu, bo to mniej więcej ze 30 lat, zanim udało mi się doprowadzić tą formę, której oczekiwałem do takiego punktu, że, że praktycznie z biorąc znikła. Później był czas oczekiwania na to, czy się w ogóle cokolwiek pojawi. Pojawiły się formy jakieś takie bardzo elementarne, bardzo takie pierwotne i w tej chwili są w stanie namnażania się. Nie traktuję swojej pracy w sensie dążenia do doskonałości formy, tylko nie zajmuje mnie relacja człowieka z opowieścią. Zajmuje mnie relacja między człowiekiem a formą. Chociaż prace, które wykonuję, mogą się wydawać bardzo proste, to proces dojścia do tego, w którym dokładnie punkcie ta kropka czy kreska ma się pojawić, wynika na bazie długiej, wielodniowej, wielotygodniowej często obserwacji danego konkretnego obiektu. W pewnym momencie na zasadzie, nie wiem, olśnienia, trudno mi to nazwać, ale nagle mam tą świadomość, że tak, to ja w tej chwili mam to, ten moment unikalny, że w tej chwili mogę wziąć pędzel i to namalować i to będzie właściwie tutaj namalowane, a, a nie gdzie indziej. To jest rzecz wymagająca pewnej koncentracji, ponieważ nie ma zanadto miejsca na poprawki. To rzeczywiście ma być to dokładnie w ten punkt, a nie w inny, to jedno uderzenie, które zawiera w sobie jakby całą esencję tej wypowiedzi, o której właściwie ja niewiele wiem. Ja jestem rodzajem listonosza, który na dobrą sprawę nawet nie ma możliwości zajrzenia do korespondencji. To są jakieś przekazy dla kogoś. Ja nie wiem nawet dla kogo dokładnie, do kogo adresowane. Tylko moja, moja praca polega na tym, żeby ten przekaz był w miarę tak skonstruowany, żeby mimo wszystko mógł dotrzeć do jakiegokolwiek potencjalnego odbiorcy. Bo to chodzi o tego, te, tego jednego czasami. To nie, nie chodzi o jakieś takie oddziaływanie na masy. No to jak się zdarza, to się zdarza. Rolą artysty w ogóle jest to, żeby się starać poszerzać horyzonty świadomości całego, właściwie trudno powiedzieć, społeczeństwa, ludzi, poszczególnych ludzi umożliwiać im, dawać im pretekst do tego, żeby mogli szerzej interpretować świat i rzeczywistość. Myślę, że dzieło sztuki to nie jest jakiś konkretny obiekt, tylko to jest pewien rodzaj przestrzeni, która się zawiera pomiędzy obiektem a umysłem tego, kto obserwuje ten obiekt. To jest najpiękniejsze w sztuce, że cały czas ją bardzo trudno zdefiniować. Można się przybliżać do punktu, porównywać różne odniesienia, ale to cały czas jest, jest jakaś taka zagadka, tajemnica, równie intrygująca jak w ogóle tajemnica bytu. Myślę, że to, to, to jest właśnie w sztuce fajne, że można w tym pracować. Zajmując się sztuką trzeba się w szczególny sposób starać, ponieważ jest to 
z punktu widzenia tak zwanego przeciętnego zjadacza chleba dość podejrzana działalność po prostu. Niekoniecznie wiadomo, czy potrzebna. Ludzie często nie wiedzą, nie zdają sobie, nie mają świadomości. Nie, nie mamy świadomości tego, jak jest nam potrzebne powietrze. A spróbujmy nie oddychać. Ale na co dzień się tego nie zauważa. W ogóle nie traktuje się tego jako czegoś istotnego. Dopiero jak zaczynamy się dusić, to zaczyna o czegoś brakować. Coś jest nie tak.